ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മാലി സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാം സോ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നാലോ സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം മംഗോളിയ ഇസ് ദ റീജ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ റഷ്യ ആൻഡ് ചൈന ഇൻ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ ഏഷ്യയിലാണ് മധ്യ ഏഷ്യയിൽ എവിടെയായിട്ടാണ് ദ ഈ മാപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം ദ ഈ കാണുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇത് എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യ ഏഷ്യയില് റഷ്യക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിലായിട്ടാണ് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ റീജിയൻ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ വാസ്റ്റ് മെഡോസ് ഡെസേർട്സ് ആൻഡ് മൗണ്ടൈൻസ് മെഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുൽമേടുകളാണ് സോ ഈ മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു പുൽമേടുകളും അതേപോലെ മരുഭൂമികൾ പിന്നെ എന്താണ് മലനിരകൾ ഓക്കെ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് മംഗോളിയ ഇസ് എക്സ്ട്രീം എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചൂടാണെങ്കിൽ അതിശക്തമായ ചൂടായിരിക്കും ഇനി തണുപ്പാണെങ്കിലോ അതിശക്തമായ തണുപ്പായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് severely hot in summer and extremely cold in winter okay so ipa nammal mongolian samrajyate kuriche endokkana padichathu mongolian samrajyam evadeyana sthiti cheyunnu nu padichu adhe pole thanne avadte bhoo prakriti enganeyanu nu manasilaakki pinne avare kaalavastha allengil climate enganeyanu nu padichu okay so ini the mongols were nomads who lived in tents mongols enganeyulla aalkarayirunnu avare nomads ayirunnu adayidu naadodigal aanu ore sthalathu sthiramayi thamasikkilla ore sthalathu ninnu matta sthalathekku yathragal cheyirunnu ini avare evadeya thamasichirunnathu they lived in tents adayidu poguna sthalangalil ellam kudiligal ketti adinullil aanu thamasichirunnathu there were different tribes among mongols who always roamed around on horses സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മംഗോൾസ് നൊമാഡ്സ് ആണെന്ന് അല്ലെ അതായത് നാടോടികളാണ് ഈ മംഗോൾസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഗോത്രവർഗക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ എല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ റോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ നൗ ഇറ്റ് വാസ് ജംഗീസ് ഖാൻ who unified them and founded the mongolian empire ingane karangikondirunna pala tribal mongols neyum ellavareyum kodi orumippichu mongolian samrajyam undakiyad aarana jengis khan aanu so mongolian samrajyathinte founder aarana jengis khan aanu okay the seat of jengis khan was at karakoram on the banks of the river onon in siberia jengis khan de aasthanam evadeyana സൈബീരിയയിലെ ഓണോൺ നദീതീരത്തുള്ള കാരക്കോരത്തിലാണ് കാരക്കോരം മലനിരകളാണ് സോ സൈബീരിയയിലെ ഓണോൺ നദീതീരത്തുള്ള കാരക്കോരത്തിലായിരുന്നു ജംഗീസ് ഖാന്റെ ആസ്ഥാനം ഓക്കെ സോ മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ജംഗീസ് ഖാൻ ആണ് ഓക്കെ നൗ ദ ചീഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് മംഗോൾ ആർമി വാസ് എ സ്ട്രോങ് കാവൽറി മംഗോളിയൻ ആർമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മംഗോളിയൻസിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർക്ക് സ്ട്രോങ് കാവൽറി ഉണ്ടായിരുന്നു കാവൽറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുതിരപ്പടയാണ് ഓക്കെ ദ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആർമി വേഴ്സ് ദ സ്മോൾ കനോൺസ് വിച്ച് കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ഹോസ് ബാക്ക് കനോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പീരങ്കികളാണ് ഇവരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചെറിയ പീരങ്കികൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നൗ ജംഗീസ് ഖാൻ ഓൾസോ മെയിൻറ്റെയിൻ എ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് എസ്പിയോനേജ് എസ്പിയോനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാര സംഘടനയാണ് ജംഗീസ് ഖാന് ഒരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാര സംഘടനയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ now to connect the distant places of the empire with the administrative center the mongolians introduced postal system using 
ഹോഴ്സസ് അതായത് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെന്റർ അതായത് ഭരണം എവിടെ നിന്നാണോ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിനെ മറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ഥലങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മംഗോളിയൻ ഒരു പോസ്റ്റൽ സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തപാൽ സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതെങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വാസ് നോൺ ആസ് കൊറിയർ സോ മംഗോളിയൻസിന്റെ കുതിരയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ തപാൽ സമ്പ്രദായത്തെയാണ് കൊറിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ കൊറിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ജംഗീസ് ഖാൻ വാസ് സ്പീഡ്ലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് അതായത് ജംഗീസ് ഖാന്റെ ഈ ഒരു കൊറിയർ സമ്പ്രദായം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സ്പീഡി ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇഫക്റ്റീവുമായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇപ്പൊ നമ്മള് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഫൗണ്ടറായ ജംഗീസ് ഖാനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത് സോ ഇനി നമുക്ക് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ടിമോറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ ടിമോർ റൂൾഡ് മംഗോളിയ വിത്ത് സമർകണ്ട് ആസ് ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ ടിമോർ മംഗോളിയ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ തലസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു സമർഖണ്ഡിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഹി വാസ് ദ സക്സസർ ഓഫ് ജംഗീസ് ഖാൻ ഹു ഫൗണ്ടഡ് ദ എംപയർ ടിമർ ആരായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ജംഗീസ് ഖാൻ ആണ് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ജംഗീസ് ഖാന്റെ സക്സസർ അല്ലെങ്കിൽ പിൻഗാമി ആയിരുന്നു ടിമർ ഓക്കെ as he was maimed in a war he was also known as tamerlane adayathu or yuddha kalathu timurine kaaline parikkelkukayum modandanayi maarugayum cheydu adine shesham adeham tamerlane allengil mudandanaya timur ennaanu ariyappettirunnathu okay in 1398 he crossed the river indus and reached delhi ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇൻഡസ് നദി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിന്ധു നദി കടന്ന് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരുന്നു ടിമുർ ഓക്കെ ഓൺ ഹിസ് വേ ബാക്ക് ഹി ടുക്ക് വിത്ത് ഹിം എ ഗ്രേറ്റ് ടെഷർ അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ ടിമുർ തിരിച്ചു പോയ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വൻ നിധി ശേഖരമാണ് തിരികെ കൊണ്ടുപോയത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പഠിച്ചത് ജംഗീസ് ഖാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമി ആയിരുന്ന ടിമുറിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാലി സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് The Mali Empire was one of the famous empires of medieval Africa. Maddi Galath, Africa ile prashasthamaya samrajjangal il onna irunnu Mali samrajjam. The center of administration was Mali in West Africa. West Africa ile Mali irunnu center of administration alengil harana kendra. Okay, the e-map il kaani chirikkinna daana Mali samrajjam uru side ile Atlantic Ocean aana വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ മാലിയാണ് അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ കേന്ദ്രം ഓക്കെ നൗ കൺകൺ മൂസ വാസ് എ ഫേമസ് റൂളർ ഓഫ് മിഡീവിയൽ ആഫ്രിക്ക ഹു വാസ് നോൺ ഇൻ യൂറോപ്യൻ റെക്കോർഡ്സ് ആസ് മൻസ മൂസ കൺകൺ മൂസയായിരുന്നു മിഡീവിയൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിരുന്ന ഭരണാധികാരി യൂറോപ്യൻ റെക്കോർഡ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മൻസ മൂസ എന്നാണ് ഓക്കെ സോ മിഡീവിയൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് റൂളർ ആയിരുന്നു കൺകൺ മൂസ എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ റെക്കോർഡ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മൻസ മൂസ എന്ന പേരിലാണ് ഓക്കെ നൗ മാലി ഹാഡ് ഹ്യൂജ് ട്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെൽത്തി റീജിയൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഒരു റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു മാലി സാമ്രാജ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു വലിയ ഗോൾഡ് ശേഖരം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെ മാലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിഡീവിയൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൂളർ ആയിരുന്നു കൺകൺ മൂസ എന്ന് കൺകൺ മൂസ മെക്കയിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ദ ജേണി ടു മെക്ക എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദ ജേണി ഓഫ് കൺകൺ മൂസ ടു മെക്ക ഇൻ ദ ഇയർ തേർട്ടീൻ ട്വന്റി ഫോർ ഇസ് വേൾഡ് ഫേമസ് അതായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ കൺകൺ മൂസ മെക്കയിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്ര ലോക പ്രസിദ്ധമായ യാത്രയായിരുന്നു He along with his retinue carried with them kilograms of gold. Kankan Mosayum Adhihethinde Sangavum Yathra Thiricha Samayetta Avarude Bakkal Kilo Kanakkinu Swarnam Aanu Karidhi Irinadu. 
on the way he gave alms to the poor and donated gold to the mosques and pilgrims adayade yatra cheyina samayathu valiyil kanda paavapettavarkellam sahayangal nalgi adhe pole thanne palligalkkum pilgrim centers num oru vaadu swarnam donate cheyidu okay the journey was also intended to invite teachers and religious scholars to mali empire ee yathrayude uddesham endayirunnu povunna samayathu kaanuna teachers ne adayathu adhyapakareyum religious scholars ne mada panditanmareyum mali samrajyathilekku shenikkanayirunnu ee yathra okay ibn batuta considered kankan musa as the richest ruler of the medieval world ibn batuta enna sanjari kankan musa ye kurichu endha paranjirikkunnathu medieval വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ ഭരണാധികാരിയായിട്ടാണ് കൺകൺ മൂസയെ കുറിച്ച് ഇബിൻ ബത്തൂത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മാലി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെന്റർ മാലി ആയിരുന്നുവെന്ന് മാലി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്കയിലാണ് അതായത് ആഫ്രിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മാലി എന്ന സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടിംബക്തു എന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ സോ ടിംബക്തു ഇൻ ദ എംപയർ ഓഫ് മാലി വാസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മിഡീവിയൽ ആഫ്രിക്ക ടിംബക്തു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും മാലി എംപയറിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ആ മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ടിംബക്തുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മിഡീവിയൽ ആഫ്രിക്കയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ കൾച്ചറൽ സെന്ററും കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെന്ററുമായിരുന്നു തിംബുക്തു അതായത് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവും കച്ചവട കേന്ദ്രവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ മെർച്ചൻസ് ഫ്രം വെനീസ് ഗ്രാനഡ ആൻഡ് ജിനോവ റീച്ച്ഡ് തിംബുക്തു ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ദർ മെർച്ചൻഡൈസ് സച്ച് എസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഐവറി അതായത് വെനീസിൽ നിന്നും ഗ്രാനഡയിൽ നിന്നും ജിനോയായിൽ നിന്നുമെല്ലാം വ്യാപാരികൾ തിംബുക്തുവിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വർണവും ആനക്കൊമ്പും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എ സെന്റർ ഓഫ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് സ്ലേവ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടിമ കച്ചവടമാണ് സോ തിംബക്തു അടിമ കച്ചവടത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു നൗ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടിംബുക്തു വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ടിംബുക്തുവിലെ സർവകലാശാലയും വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ഓക്കെ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അട്രാക്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്റ്റുഡൻസ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കൺകൺ മൂസ അറ്റ് ടിംബുക്തു വാസ് എ ലീഡിംഗ് സെന്റർ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവിയൽ പീരീഡ് ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പള്ളി കൺകൺ മൂസ ടിംബുക്തുവിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മിഡീവിയൽ പീരീഡിലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് വർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോംസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജംഗിസ് ഖാൻ ദറ്റ് സെറ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ടു മോഡേൺ വേൾഡ് പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് മോഡേൺ വേൾഡിന് ഉദാഹരണമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ജംഗിസ് ഖാന്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഇനീഷ്യലി ജംഗീസ് ഖാൻ യൂണിഫൈസ് ദ ഡിഫറെന്റ് ട്രൈബ്സ് ഓഫ് മംഗോളിയ ടു ഫോം മംഗോളിയൻ എംപയർ ഹിസ് ആർമി ഹാഡ് സ്ട്രോങ് കാവൽറി ആൻഡ് സ്മോൾ കനോൺസ് വിച്ച് കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ഹോസ് ബാക്ക് ഹി ഓൾസോ മെയിൻറ്റെയിൻ എ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് എസ്പിയോണേജ് സോ ഇതിൽ ഈ എസ്പിയോണേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചാര സംഘടന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോഡേൺ വേൾഡുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് ഈ എസ്പിയോണേജ് ഓക്കെ So he maintained a well organized espionage. Now to connect the distant places of empire with the administrative center, Mongolians introduced postal system using horses known as courier. So Mongolians in the courier samradaya wa modern world in example on it. Okay. The courier system of Genghis Khan was speedy and effective. The courier system and espionage set an example to the modern world. Okay? 
So, ये आंसर पढ़ने समय इत्र साधी वाले ना इन अत्र पढ़ा बुद्धिमुटावर इवे तोट अदायज को संप्रदाय रु क्यों इंडिकेट पढ़ान श्रमिकना ओके क्वस्टन माली साम्राज्य डिस्क द एकोमिक आलचल डेवलपमेंट ऑफ मिडीवियल आफ्रिक ऑन द बेसिस ऑफ माली एंपयर मिडीवियल आफ्रिकोमिक आलचल डेवलपमेंट डिस्कान ओके माली हाड ह्यूज ट्रषे ऑफ गोल्ड Timbuktu in the Empire of Mali was the most important cultural and commercial center of medieval Africa. Namu kariyam Mali endu parayena stalavu. Adi bolle Timbuktu Mali samrajjathil thane petta dana. Mali udhe pratyagre enda irino gold shagre mande. Alle swarna shagre munda irino. Timbuktu ani gilo medieval Africa udhe cultural center um commercial center um irino. Okay. Merchants from Venice, Granada, Gen- Genoa reached Timbuktu for marketing their merchandise such as gold and ivory. It was also center of slave trade. The University of Timbuktu was one of the leading centers of the knowledge of that period. University attracted students from all parts of the world. The great mosque constructed by Kankan Musa at Timbuktu was a leading center of Islamic studies during the medieval period. Okay, so this is the answer to this question. So these two questions are good. That is, there are many questions in this topic. You can find them in the topic. That is, we have studied the Mongolian Empire. We have studied the Mongolian Empire. We have studied the location, geography, climate. अल अलगे पढ़च मूस मेके यात्रे पढ़ी अीसन ए पढ़च क्वस्टन साधी ओके सो इत्र क्यों इन क्लास इन क्लास यूसफुलाइटे विचार अभिप्राय निर्देश कमेंट अ मरक सो इतव नमें चानल सब्सक्रैइब कूटे एम चल सब्सक्रैइब सपोर्ट अद वीडियो लिंक नि फ्रेंड्स ने शेयर मरक सो अड़ क्लास का थैंक यू फ्रेंड्स